সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডিবি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের ধারাবাহিক আলোচনায় এই পর্যায়টাতে অনুশীলনী বারো দশমিক এক যেটা সর্বশেষ বীজ গাণিতিক অধ্যায় আমার ভিডিও চ্যানেলের জন্য এরপরে যেগুলো আছে সেগুলো জ্যামিতি নিয়ে অল্প কিছু অধ্যায় বাকি আছে তোমরা জানো বারো দশমিক এক নিয়ে আলোচনা করব প্রথম দিকে সাধারণত এই অধ্যায়টা বেশিরভাগ মানুষই করতে চায় না হয়তো দেখা যাচ্ছে যে একটু কেমন যেন সমঞ্জস অসমঞ্জস নির্ভরশীল অনির্ভরশীল সমাধান কয়টা এই ধরনের একটা ই থাকে যে কেন এটা করতে হবে কেন তো আমি দেখতে এটাকে দেখছিলাম যে টেস্ট পেপারে এই অধ্যায়টি থেকে আসলে অঙ্ক ওইভাবে কন অঙ্ক প্রশ্নটাতে আসতে পারে বাট অবজেক্টিভ আকারে অবশ্যই একটা প্রশ্ন আসছে তো একটা অবজেক্টিভের জন্য অন্তত এই একটা অধ্যায় সম্পূর্ণটা দরকার তো যার কারণেই আমরা এই অধ্যায়টা নিয়ে এখন আলোচনা করব সাধারণ গণিত বারো দশমিক এক নিয়ে তো আমি এস এম সাহেম আসি তোমাদের সাথে তো চলো শুরু করা যাক প্রথমত এই অধ্যায়ের শুধুমাত্র একটা জিনিসই বেসিক আলোচনা আছে যে জিনিসটা বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে তোমাদের বইটাতে যে এই ছকটাই দেওয়া আছে এই ছকটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে হবে এই একটা ছকের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অঙ্কগুলো সমাধান করা হয় ইনফ্যাক্ট এই ছকটা মনে রাখলেই স্বাভাবিকভাবে ওই অবজেক্টিভগুলো তোমরা সমাধান করতে পারবে যদি সমীকরণ জট এরকম থাকে যে সমীকরণ জট তো সবসময় এরকমই যে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল সি ওয়ান এবং এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই ইকুয়াল সি টু তো সমীকরণ জট যখন এরকম আকারে থাকে বা এরকম করে নিতে হবে যে মানগুলোকে ডান পাশে এবং এক্স ওয়াইকে বাম পাশে তো এদের মধ্যে এই এ ওয়ান এক্স এর সহগ এবং এ টু ও এক্স এর সহগ যদি এই এ ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু ইকুয়াল বি ওয়ান ডিভাইড বাই বি টু হয় নট ইকুয়াল অর্থাৎ যদি এই দুইটা জিনিস সমান না হয় প্রথমত যদি অনুপাত দুইটা যদি সমান না হয় পরবর্তীতে আমরা সমান হয়েছে কি হয় নাই সেটা দেখতেও যাব না শুধুমাত্র এই দুইটা অনুপাত যদি সমান না হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং একটামাত্র সমাধান আছে তাহলে আমরা বলছিলাম যে যদি অনুপাত সমান না হয় তাহলে সমঞ্জস অনুপাত যেহেতু সমান হয়নি অনির্ভরশীল এবং এর মাত্র একটা মাত্র সমাধান আছে আমরা কিন্তু দেখতে যাইনি যে সি ওয়ান ডিভাইড বাই সি টু এই দুইটার সমাধান সমান কি না আগে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এই দুইটার মধ্যে অনুপাতগুলো সমান কি না তাহলে সমান যদি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সরাসরি সমঞ্জস অনির্ভরশীল আর একটা মাত্র সমাধান আছে এখন এই দুইটা যদি সমান হয়ে যায় অর্থাৎ এক্স এর সহগ অর্থাৎ এ ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু এবং বি ওয়ান ডিভাইড বাই বি টু যদি সমান হয় তাহলে আমাদেরকে পরের জিনিসটাকে দেখতে হবে যে সি ওয়ান এবং সি টু এর বেলায় কি যদি সি ওয়ান এবং সি টুও সমান হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সব সমান তার মানে সমঞ্জস নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে এখানে তৃতীয়ত যদি এই সি ওয়ান সি টু যদি সমান না হয় প্রথম দুইটা সমান ঠিক আছে কিন্তু সি ওয়ান এবং সি টু আগের অনুপাতে সমান না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অসমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং এখানে কোনো সমাধান নেই এখন তাহলে আমরা অঙ্কগুলো থেকে এটার প্র্যাকটিসটা দেখতে থাকব যাতে করে আমাদের মাথাতে এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে গেঁথে যায় সম্পূর্ণ অধ্যায়ের সমাধানগুলো যখন আমরা দেখব তখনই স্বাভাবিকভাবে এই অঙ্কগুলো সম্পূর্ণ অঙ্কগুলোই আমাদের মাথাতে খুব ভালোভাবে ধরবে তো চলো দেখা যাক যে অঙ্কগুলো কি কি অঙ্কগুলো আছে প্রশ্ন অনুশীলনের প্রশ্নটাতে বলাই আছে নিচের সরল সহ সমীকরণগুলোকে সমঞ্জস অথবা অসমঞ্জস পরস্পর নির্ভরশীল নাকি অনির্ভরশীল কিনা যুক্তি সহ উল্লেখ করো এবং এগুলো সমাধানের সংখ্যা নির্দেশ করো কয়টা সমাধান আছে তাহলে মোট এখানে অঙ্ক আছে নয়টা এই নয়টা অঙ্কর দুঃখিত দশটা অঙ্ক আছে যে দশটা অঙ্ককে আমাদেরকে সমাধান করতে দেখানো দেখাইতে বলা হয়েছে তাহলে প্রথম প্রশ্নটা যদি আমরা দেখি প্রথম প্রশ্নটার সমাধান যে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল ফোর এবং এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টেন তাহলে এক্স এর সহক দেওয়া অনুপাত এখানে এক্স এর সামনে আছে ওয়ান ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স এর সামনে আছে ওয়ান ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়াই অনুপাত ওয়ান বাই ওয়ান আবার ওয়াই এর সহক দেওয়ার অনুপাত তাহলে ওয়াই এর সামনে আছে মাইনাস ওয়ান এবং এই ওয়াই এর সামনে আছে ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই অফ ওয়ান তাহলে অনুপাত এখানকার অনুপাতই সমান নয় এক্স এর অনুপাত তার মানে আমরা পরবর্তী এটা কোনো দরকার নয় যে ধ্রুবক পদের অনুপাতের কোনো প্রয়োজন নাই 
তাহলে এই দুইটা যেহেতু সমান নয় তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে x এর সহগ দ্বয়ের অনুপাত not equal y এর সহগ দ্বয়ের অনুপাত তার মানে আমরা বলতেই পারি যে এই যে এখান থেকে যদি আমরা দেখে নেই যে অনুপাত দুইটা সমান নয় কোনটাতে সমান না হলে সমঞ্জস হবে অনির্ভরশীল হবে এবং একটা মাত্র সমাধান থাকবে তাহলে ওই কথাটাই লিখে দেব যে সরল সহ সমীকরণগুলো সমঞ্জস পরস্পর অনির্ভরশীল এবং একটা মাত্র সমাধান আছে দ্যাটস ইট এই এই পর্যন্ত লিখে দিলেই এটা সমাধান শেষ তার মানে ক নং প্রশ্নের জন্য সম্পূর্ণরূপে আমরা দুই মার্ক পাচ্ছি দুই নং প্রশ্নে যখন আমরা দেখব তাহলে সে ক্ষেত্রে এখানে 2x plus y equal 3 4x plus 2y equal 6 তাহলে এখানে x এর সহগ দ্বয়ের অনুপাত হচ্ছে 2 divided by 4 that is why যদি আমরা ভাগ করি 2 দ্বারা 4 কে ভাগ করি তাহলে 1 divided by 2 হয় আবার একই ভাবে যদি y এর সহগ দ্বয়ের অনুপাত নির্ণয় করি তাহলে এখানে ওই y এর সহগ হচ্ছে 1 1 divided by এই y এর সহগ হচ্ছে 2 1 divided by 2 তার মানে এই দুইটা সমান তার মানে আমাদেরকে তৃতীয়টাতে যেতে হবে যে এই ধ্রুবক পদের মানটা সমান কিনা তাহলে ধ্রুবক পদের অনুপাত 3 ডিভাইড বাই 6 মানে 3 দ্বারা যদি 6 কে ভাগ করি তাহলে 2 হয় তার মানে 1 ডিভাইড বাই 2 তার মানে আমরা 6 কে দেখে নেই যে এটা আসলে কি যে তিনটার অনুপাত যেহেতু সমান তাহলে 6 অনুযায়ী আমরা দেখতে পারি যে তিনটার অনুপাত সমান হচ্ছে এই অংশটাতে অর্থাৎ সমঞ্জস হবে নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে তো এটাই লিখে দেব যে সহ সমীকরণগুলো সমঞ্জস পরস্পর নির্ভরশীল এবং সমীকরণ জটিল অসংখ্য সমাধান আছে তিন নং প্রশ্ন যেটা বলা আছে যে x y 4 0 এটাকে ওই সমীকরণের মত করে সাজিয়ে নেব যেটাকে 4টাকে আমরা যদি ডট পাশে নিয়ে যাই তাহলে হয়ে যায় x y 4 দ্বিতীয় সমীকরণ আছে 3x 3y 10 0 তাহলে 10টাকে ডান পাশে নিয়ে যাব তাহলে সমীকরণটা একই রকম হয়ে যাচ্ছে যে x y বাম পাশে এবং মানটা ডান পাশে এখন এখানে x এর সহগের সহগ দ্বয়ের অনুপাত হচ্ছে x এর সামনে আছে 1 এই x এর সামনে আছে 3 তাহলে অনুপাত হবে 1 ডিভাইড বাই 3 এখন তাহলে যদি y এর অনুপাত নির্ণয় করি তাহলে y এর অনুপাত হবে -1 যেহেতু এখানে y এর সামনে আছে -1 এখানে y এর সামনে আছে -3 তাহলে অনু সহগ দ্বয়ের অনুপাত হবে মাইনাস মাইনাস যদি বাদ যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসে 1 ডিভাইড বাই অফ 3 তো এখানে যেহেতু দুইটা সহগ সহগের অনুপাত সমান পাইছে তার মানে আমাদেরকে এখন দেখতে হবে যে এই যে ধ্রুবক পদের অনুপাত সমান কিনা তাহলে ধ্রুবক পদের অনুপাত 4 ডিভাইড বাই 10 মানে 4 ডিভাইড বাই 10 মানে দুই দ্বারা যদি উভয়কে ভাগ করি তাহলে 2 ডিভাইড বাই 5 তার মানে এখানে আমরা পাচ্ছি কি যে x এর সহগ দ্বয়ের অনুপাত সমান হচ্ছে y এর সহগ দ্বয়ের অনুপাত কিন্তু not equal সমান নয় ধ্রুবক পদের অনুপাত তার মানে আমরা গ্রাফে দেখে নেই যে কোনটা যেহেতু এই অংশটা যে এটা সমান এটা কিন্তু এটা সমান নয় তার মানে এই ক্ষেত্রে হবে অসমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং এখানে কোনো সমাধান নেই এরপর আসি চতুর্থ নং প্রশ্ন প্রশ্নটাতে বলা আছে যে 3x 2y ডিভাইড এবং 6x 4y 0 এই সমাধানটা দেওয়া থাকে এই জন্য যাতে একটু কনফিউজড করার জন্য যে c এর মান তো নাই আমরা প্রথমত বলছিলাম যে c এর মান থাকুক c এর মানটা কখন প্রয়োজন হয় যখন এই দুইটা মানের সমান হয় যদি x এর অনুপাত এবং y এর অনুপাত সমান হয় তখনই আমাদের c এর মানটা দরকার হয় তো আগে আমরা দেখে নেই যে x এর সহগ দ্বয়ের অনুপাত সমান কিনা তাহলে x এর সহগ দ্বয়ের অনুপাত 3 ডিভাইড বাই 6 যেটা হচ্ছে যদি 3 দ্বারা 6 কে ভাগ করি 2 হয় অর্থাৎ 1 ডিভাইড বাই 2 আবার একই ভাবে y এর সহগ দ্বয়ের অনুপাত 2 ডিভাইড বাই 4 দ্যাট ইজ ওয়াই 2 দ্বারা যদি 4 কে ভাগ করি 1 ডিভাইড বাই 2 তার মানে এই দুটো সমান হয়েছে যেহেতু এখানে অনুপাত তৃতীয় অনুপাত নাই অর্থাৎ শূন্য তার মানে আমরা ধরে নেব যে অনুপাত নেই তো আমরা পাচ্ছি যে দুইটার সহগ দ্বয়ের অনুপাত সমান দুইটার সহগ দ্বয়ের অনুপাত সমান তৃতীয়টা সমান নয় বা সম নাই এখানে না থাকলে আমরা সেকেন্ড যে এটা সেটা নেব যে অর্থাৎ যদি এখানে মানটা দেওয়া না থাকে যে তৃতীয় সহগ দ্বয়ের অনুপাত তার মানে আমরা এই করতে পারতেছি হচ্ছে এটা যে এটা সমান কিন্তু সমান নয় তার মানে আমরা যেহেতু এখানে তৃতীয় ধ্রুবক পদের মান দেওয়াই নেই তার মানে আমরা দ্বিতীয় যে অংশটা সেটাকেই নিতে হবে কারণ এখানে মানটা দেওয়া নাই তৃতীয় পদ ধ্রুবক পদ শূন্য থাকে তাহলে শূন্য শূন্য তো আর ভাগ যাবে না যার কারণে এটা হয়ে যাবে এই দ্বিতীয় অংশটা প্রথমে ধরে নেব যে এটা যেহেতু তৃতীয় মানটা দেওয়াই নেই যার কারণে সমান হওয়ার পরে প্রথম অংশটা সমঞ্জস নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে এরপর পাঁচ নং প্রশ্নটাতে একই রকম ভাবে যে আমাদেরকে একটু কনফিউজড করার জন্য 3x 2y 0 9x 6y 0 তাহলে প্রথম সহগ দ্বয়ের অনুপাত হচ্ছে 3 9 তার মানে 1 3 আর y সহগ দ্বয়ের অনুপাত 2 6 তার মানে 1 3 তার মানে এখানে 
ধ্রুবক পদের অনুপাত প্রয়োজন নেই কেন প্রয়োজন নেই যেহেতু এই দুটো অনুপাত সমান হয় নাই তার মানে প্রয়োজন নেই তার মানে আমরা পাচ্ছি যে এক্স এর সহক দর অনুপাত নট ইকুয়াল ওয়াই এর সহক দর অনুপাত তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম অংশটা যে অনুপাত দুইটা সমান নয় তার মানে এই ক্ষেত্রে হবে সমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং একটা মাত্র সমাধান আছে এটাই হচ্ছে পাঁচ নং প্রশ্নের জন্য সমাধান ছয় নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে ফাইভ এক্স প্লাস মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়াল জিরো এবং বা এটাকে যদি আমরা সিক্সটিনটাকে ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে আসে এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল সিক্সটিন এবং দ্বিতীয় সমীকরণ দেওয়া আছে থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু তাহলে এখানে যদি আমরা এক্স এর সহক দয়ের অনুপাত নির্ণয় করি তাহলে এক্স এর সহক দয়ের অনুপাত হবে এখানে আছে এখানে যদি আমরা এক্স এর সহক দয়ের অনুপাত নির্ণয় করি তাহলে এক্স এর সহক দয়ের অনুপাত এখানে এক্স এর সামনে সহক আছে ফাইভ আর এখানে এসেছে এক্স এর সামনে থ্রি তাহলে ফাইভ ডিভাইড বাই থ্রি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ওয়াই এর সহক দয়ের অনুপাত যখন আমরা নির্ণয় করব ও প্রথমে আছে ওয়াই এর সহক হচ্ছে মাইনাস এর টু দ্বিতীয়ত আমরা ওয়াই এর সহক দয়ের অনুপাত যখন নির্ণয় করব ওয়াই এর সহক আছে মাইনাস টু এবং নিচে আছে মাইনাস এর সিক্স বাই ফাইভ তাহলে মাইনাস মাইনাস বাদ বাদ যাচ্ছে ভাগ হয়ে যাচ্ছে সিক্স বাই ফাইভ উল্টায় গেলে উপরে যায় হচ্ছে ফাইভ নিচে থাকে সিক্স দুই দ্বারা সিক্সকে ভাগ করলে থ্রি তাহলে ফাইভ ডিভাইড বাই থ্রি তার মানে এই দুইটা সমান হয়েছে তাহলে এখন আমাদেরকে ধ্রুবক পদের মানটা দেখতে হবে তাহলে ধ্রুবক পদের মান হিসেবে আছে উপরে আছে সিক্সটিন নিচে আছে টু তাহলে সিক্সটিন ডিভাইড বাই টু দ্যাট ইজ ওয়াই এটার মান হচ্ছে এইট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরের দুইটা সমান কিন্তু নিচেরটা সমান না তার মানে আমরা ছকের আকারে এতে দেখতে পাব যে এখানে আমরা লিখে দিতে পারি যে আমরা পাই এক্সের সহক দর অনুপাত ইকুয়াল ওয়াই সহক দর অনুপাত নট ইকুয়াল ধ্রুবক পদের ধ্রুবক পদ দয়ের অনুপাত তার মানে আমরা যদি ছক এটা দেখতে পাই গ্রাফে যে সমীকরণটা এটা সমান নয় হচ্ছে এই অংশটাতে তার মানে অসমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং এখানে কোনো সমাধান নেই সাত নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে মাইনাস অফ হাফ অফ এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এবং এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু তার মানে এখানে এক্স এর শখ দর অনুপাত মাইনাস হাফ ডিভাইড বাই অফ ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়াই মাইনাসের হাফ কেননা মাইনাসের হাফকে যদি আমরা ওয়ান দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে মাইনাসের হাফই থাকতেছে আর ওয়াই দয়ের সম অনুপাত ওয়ান ডিভাইড বাই টু মাইনাস টু তার মানে মাইনাস হাফ তার মানে এই দুটা সমান তার মানে আমাদেরকে ধ্রুবক পদের অনুপাতটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে ধ্রুবক পদের অনুপাতটা হবে এখানে আছে মাইনাস এর ওয়ান নিচে আছে টু তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু দ্যাট ইজ ওয়াই মাইনাস হাফ তো তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স এর শখ দর অনুপাত ওয়াইয়ের শখ দর অনুপাত এবং ধ্রুবক পদের অনুপাত তিনটাই সমান তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমরা পাই এক্স এর শখ দর অনুপাত ইকুয়াল ওয়াই শখ দয়ের অনুপাত ইকুয়াল ধ্রুবক পদ দয়ের অনুপাত তার মানে গ্রাফ আকারে যে চার্টটা আছে সেই চার্টে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটাই সমান হচ্ছে এটাতে সমঞ্জস নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে তো তাহলে আমরা লিখে দেব যে সমঞ্জস পরস্পর নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে আট নং প্রশ্ন আট নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে মাইনাস হাফ অফ এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল জিরো তার মানে এখানে ওই একইভাবে ধ্রুবক পদ নাই তো আমাদের প্রথম দুইটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে যে আসলে এটা ঠিক আছে কিনা তাহলে মাইনাস হাফ অফ এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকাল জিরো তাহলে এক্সের ধ্রুবক পদের সমাধান হবে শখ দয়ের অনুপাত হবে মাইনাসের হাফ ডিভাইড বাই ওয়ান দ্যাট ইজ হয় মাইনাসের হাফ তাহলে ওয়াইয়ের শখ দয়ের অনুপাত মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই মাইনাসের টু তার মানে ওয়ান ডিভাইড বাই টু এক্ষেত্রে ধ্রুবক পদ দয়ের অনুপাত প্রয়োজন নেই কারণ এই দুইটা যেহেতু সমানই হয় নাই তার মানে প্রয়োজন নেই সমান যে দেহতো হচ্ছে না তার মানে আমরা বলতে পারি যে এক্স এর শখ দর অনুপাত নট ইকুয়াল ওয়াই এর শখ দর অনুপাত তো এখানে নট ইকুয়াল আছে প্রথমটার ক্ষেত্রে যে এক্স এর শখ দর অনুপাত এবং ওয়াই এর শখ দর অনুপাত সমান নয় হচ্ছে প্রথমটাতে তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে সমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং একটা মাত্র সমাধান আছে এটাই হচ্ছে আট নং প্রশ্নের জন্য উত্তর নয় নং প্রশ্নটাতে একই রকম ভাবে বলা আছে যে মাইনাস হাফ অফ এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এবং দ্বিতীয় সমীকরণ যেটা দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ তাহলে এক্স এর শখ দর অনুপাত হবে মাইনাসের হাফ ডিভাইড বাই ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাসের ওয়ান ডিভাইড বাই টু যেহেতু মাইনাসের হাফকে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে একই রেজাল্টটাই থাকতেছে এখন ওয়াই এর শখ দর অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়াই ওয়ান এখন এখানে ধ্রুবক পদ দয়ের অনুপাত প্রয়োজন নেই কেননা প্রথম দুইটা সমান না তার মানে আমরা বলতে পারি যে এক্স এর শখ দর অনুপাত নট ইকল ওয়াই এর শখ দর অনুপাত তার মানে চার্ট থেকে আমরা দেখে নিতে
ठीक है तीन भी पावे इखाने हो तो अल एक से शौक दर उनुपत हो बे एक से शामना से ए डिवाइड बे ऑफ सी एवं वाई शौक दर उनुपत हो बे माइनस सी डिवाइड बे ऑफ माइनस ए तार माने सी डिवाइड बे ये तार माने एक है नहीं उनुपत गुलो शामन ना तार माने उनुपत प्रयोजन नहीं ध्रुवक पौधों समंजोश अनिर्भरशील एवं एक टमाटर समाधन आसे तो उटे हम ने लिखे देखो जो समंजोश परस्पर पर अनिर्भरशील एवं शोमी कारण जो टीर एक टमाटर समाधन आसे इटे होचे दशनों के प्रश्न जो न उत्तर एवं एरी शादी शादी बारह दशमिक एक है संपूर्ण समाधन टा शेष होएगा लो आशा करे जो यही उद्धार टेट्टे थे के आर कोनो पोषण दे समंजोश और समंजोश बार निर्भरशील और निर्भरशील समाधन कोई टा से ये टा संपर्क के आर कोनो समस्या और कथन है तार पर जो दी कोनो समस्या थे के था के कमेंट्स बॉक्स अवश्य ही कमेंट्स कर बे आर जो दी वीडियो टा भालो लगी था के अवश्य ही लाइक लाइक दी बे कमेंट्स कर बे आमादर के एप्रिशिएट आज जो दी भालो ना लगे ताहले अब उसी कमेंट्स बॉक्स से कमेंट्स करे जाना बेजे की कारण है आमर देर भूल टक की सिलो आर बंदो दिशा तो अब उसे शेयर करे धन्यवाद शब्द के शेष कर वो क्लास टा शेष कर आगे अब आरो शे एक टा उक्ति दिते चाहे जे उक्ति टा मैं तुमरा है तो जानो जे रिसेंटली आई लॉ उन्हें डायरी जो हम पढ़ते सिलाम तो अपन शे डायरी भी तो रही एक ही चीज़ कथा लेखा सिलो शे गुलो ही हमने पढ़ो बोलती थे विभिन्न भावे आमदर वीडियो लेक्चर दे बो तो एक तो कथा जिता हमारे कैसे खूब भालो लग से पोथम पिस्टर दिखे जिता होते हैं तीन टी उपभाष निधारी तो तीन टी पुरुष खुदा भीरु तार पुरुषकर मौर्य द प्राप्ति तुम्हें जो दी खुदा भीतो हाओ सिस्टो का तार पोती उनुराग था के तुम्हार भीतो है था को तार मारे तुम्हें अवश्य मौर्य द पाबा एवं तीतो तो होच्छ शेवर पुरुषकर नेत्रितो लाब तुम्हें जो दी निर्दित है कुनो मानुषे शेवा करते था को तालु तुम्हें कुनो ना कुन